1785, avec l'appui de Charlemagne, l'abbaye Saint-Sauveur de Charroux est fondée, implantée sur un carrefour de voies romaines entre Limoges et Poitiers. Charroux est né. La cité devient vite un bourg important de la région. L'abbaye connaît un âge d'or. Elle est célèbre par ses reliques. De très nombreuses reliques ont été données. Les premières ont été offertes par Charlemagne. Et très tôt, beaucoup de notables, de dignitaires ont offert aussi des reliques. Il y en avait, je pense, plus de 70 à une certaine époque. Donc les gens venaient vénérer les reliques. L'église abbatiale avait une forme de croix latine, mais aussi elle avait la forme d'une église ronde, comme le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle euh, rappelait les lieux de vie du Christ. Et cette église était une église de pèlerinage, avec trois nefs et trois déambulatoires qui permettaient la circulation des pèlerins autour de l'hôtel majeur. Elle a été très richement décorée, à part, surtout au XIIIe siècle, parce qu'elle a été agrandie et l'on a construit trois portails gothiques dont le portail central était entièrement recouvert d'une statuaire très riche. Malgré de nombreux démantèlements au cours des siècles, de nombreux vestiges de l'abbatiale subsistent et témoignent du riche passé de la cité. Parmi eux, la monumentale tour lanterne du Xe siècle, dite Tour Charlemagne haute de 37 mètres. Centre de la rotonde de l'église abbatiale, elle contenait l'hôtel majeur et présente de nombreux motifs architecturaux. Autour de la tour, la commune révèle de nombreux autres trésors patrimoniaux. Il y a les Halles, nos Halles qui sont quand même relativement importantes par rapport au village, qui témoignent de la présence d'un passé artisanal et commerçant très riche. Il y avait à une certaine époque, il y a eu 11 foires dans l'année, c'est-à-dire une tous les mois, sauf le mois d'avril. Et parmi ces foires, la foire de la Saint-Laurent au mois d'août pouvait durer jusqu'à 10 jours. Et elle attirait des gens de partout, même de l'étranger, en particulier des Espagnols, qui se rendaient ici pour le commerce des mules. Le bâti médiéval est encore présent dans certains quartiers. Et après, nous avons aussi des maisons plus récentes, mais des maisons à pans de bois qui sont quand même bien conservées, dont deux ont été restaurées enfin, pratiquement complètement. 